entran en este Olimpo de la gastronomía dos restaurantes vascos más. Entran el Elcano de Guetaria y también el Aysian de eh, Bilbao. Y además todos los restaurantes con estrella Michelin mantienen la estrella Michelin. Estamos hablando de la Quelarre de Subijana, de Arzac, de Verasategui, el Azurmendi de Necoacha. En total, la gastronomía vasca acapara 29 estrellas Michelin en estos momentos. Y en fin, mirándolo todo por metro cuadrado, que sepan ustedes que Guipúzcoa es la zona de todo el planeta que más estrellas Michelin acapara. Bueno, un auténtico lujo. Enseguida vamos a hablar con uno de los protagonistas que ha... Ah, no, sí, ya está, está con nosotros ya. Bueno, José Miguel Olazabalaga, del restaurante Aysian de Bilbao. Eguer Dion. Eguer Dion. Oiga, Sorionac, ¿no? Es que ricasco, vaya, vaya, vaya. ¿Qué tal, ¿Qué tal ha ido la celebración, José Miguel? Pues bueno, todavía estamos, eh, como se dice, en una nube, porque es una locura de mañana que andamos... Yo estoy toda la mañana yo aquí atendiendo a los medios de comunicación y, bueno, clientes que nos están llamando para reservar mesa y muchos por email, o sea que es una pasada, la verdad que no esperábamos tal aluvión de, de llamadas, vamos. O sea, José Miguel, la repercusión ha sido inmediata, ¿no? Sí, sí, la verdad que la gente se da cuenta enseguida y, bueno, eh, los clientes habituales pues ya nos conocen, entonces me imagino que esperarán un poquito más a venir, pero, pero los, los otros, pues eh, la gente quiere venir ya y, venga, y conocernos, ¿no? Se dan cuenta que, oye, hay un restaurante más con este de Michelin, pues venga, vamos a conocerlos. ¿no? Oiga, ¿ustedes, vez. ¿a ustedes cuándo les comunicaron que, eh, que tenían pues, una estrella Michelin? ¿Fue anoche pues o fue un, un poquito no, antes? Eh, ayer a la noche, pues, eh, pues un amigo mío que, que está por ahí, eh, pues esto normalmente la ceremonia de la entrada de los, eh, los bueno, de las estrellas Michelin suele ser, eh, van los, eh, los restaurantes que tienen tres estrellas, les invitan a todos y luego pues la, los restaurantes están de la zona. Eh. Como era ayer en Marbella, pues un amigo mío, eh, pues en Ecoacha, eh, un día amigo, hemos currado juntos y tal, y me llamó, oye, José Mí, que Soriona, que está dando la estrella y tal, y bueno... Pues una, una alegría pues, para todo, porque, hombre, llevas años trabajando y queriendo, siempre decía, ¿no? Y estáis, estáis ahí, estáis ahí, algo, algo falta, no, algo sobra, no sé qué pasa, pero no nos la dan, ¿no? Y bueno, por fin han llegado, después de 11 años aquí en la ISIAN, pues nos han dado la estrella. Oiga, y, y se lo esperaba, ¿en algún sea? momento usted pensó que este año caía la estrella Michelin? Pues no, porque mira, el año pasado estuvo el de la guía Michelin y vino a comer y tal, y, y bueno... Eh, pues eh, estuve con él, pues, pues se presentó porque eso, pues necesita datos para rellenar todo, de quién es el restaurante y tal, necesitan varios datos. Y me, me, me preguntó y tal, bueno, y, y nos hizo una crítica de maravilla, o sea que no nos, daba, no nos dieron la estrella, Michelin, ¿no? y veías la crítica y dices, joder, con esta crítica y no nos han dado la estrella, pero este año porque nosotros estamos dentro de un hotel, ¿y qué pasa? Que dentro de un hotel te viene gente a comer sola, pues un montón de gente, entonces no sabes cuándo viene y cuándo no, y no nos hemos enterado que han venido, han venido, si han venido, pues no sabemos si han venido y mira, pues no lo esperábamos, la verdad. José Miguel, uno no se da cuenta en serio, es decir, no hay, porque nosotros tenemos en la mente ese mito de que el crítico gastronómico va, va con su libretilla y entonces empieza a pedir todo tipo de platos, come la mitad de cada uno de ellos, es decir, usted en ningún momento en este último año dijo, este igual es crítico gastronómico. No, porque como ya te digo, estamos dentro de un hotel y mesas de uno yo tengo a patadas. Todos los días tengo tres, cuatro o cinco mesas. También en un restaurante que no, tiene, que no está dentro de un hotel, eh, pues la gente va a comer eh, y ir una persona solo ya crea su, sus ciertas dudas, ¿no? Y sobre lo que dices tú, que va apuntando todo. Pero aquí la gente viene... Hombre, apuntar apunta mucha gente, la verdad, que ya hay mucho crítico, o sea, personas normales como tú y yo que luego pues te, te ponen su crítica en... ¿eh? Por pues internet, ¿no? Esto, cada uno es crítico de, de lo que quiere, ¿no? Entonces, eh, pues internet es un, un movimiento que está moviendo mucho tema, ese tema sobre todo, y que la gente pues te, te pone, hemos tenido suerte, y en la mayoría de las críticas nos hacen muy buenas, la verdad. No Oiga, dejar. José Miguel, si hoy usted tuviese que elegir un plato, no de su carta, de su imaginario, ¿Eh? un plato de la infancia, si quiere, para celebrar esta estrella Michelin, ¿De qué plato se acordaría? ¿Qué plato le gustaría comer y quién le gustaría que se lo preparase? Pues mira, hace... Bueno, mi ama siempre ha sido buena cocinera, yo creo que siempre ha sido la que nos ha hecho... Nuestras madres han sido las que nos han inspirado a los, a los, co... a los cocineros ¿no? de hoy día. Y hacía un plato que era un plato... De... Bueno, y sigue haciéndolo porque a mí me encanta. Es un plato de conejo con salsa de café y tal, utilizaba el café. Y me acuerdo que un año pues hice yo esa versión, pero en plan más moderno y tal, y llevé a un concurso. Joder, llamó la atención mucho. Y mira, pues ese conejo con salsa de café que se me llama, pues, esa, eh, pues me encanta, ¿no? Y es uno de los platos que siempre lo he tenido en la memoria, vamos. 
Oiga, ¿qué le dijo ayer su madre cuando se enteró de que tenía una estrella pues, Michelin eh, pegada al restaurante? Pues me, le, le salían las lágrimas, como a mí. Claro, la verdad que te den la estrella joder, tantos años luchando y, ostras, por fin, ya era hora, ¿no? Bueno, no sé, bueno, ya era hora o, bueno, <risa> ya, ya hemos conseguido, ¿no? Y la verdad que... Eh, le di una alegría inmensa tanto a mi mujer también eh, y a mis hijas, ¿no? Que encima casualidad ayer era el cumpleaños de mis dos hijas, las pequeñas, que hacían 10 años y fíjate qué manera de celebrarlo. Bueno, José Miguel, disfrútelo, yo creo que Gracias. de la mejor manera hoy trabajando, ¿no? Eh, sí, sí, nos queda otro remedio, encima <risa> tenemos lleno, o sea que hay que aprovechar. Bueno, pues Orión, José sea. Miguel. Es que ricasco, venga. Pero arte, José venga, Miguel. Vaya, bura, bura, bura.